おいす、こんにちは、森です。はい。ということで、最新情報を見ていこうかなと思います。今回も夏休みのイベントの続報が出ております。えー、ちょっと上から行きましょうか。まあ、明日ですね、17日14時頃から公式生放送があるみたいなので、えー、コラボの発表と、えー、見る方はですね、明日の14時、YouTube も配信されます。ね、おそらくねなのでそちらを見ていただければいいんじゃないかなと思いますね埼玉に実際に現場に行かれる方は現地かに行かれる方はそちらで見ていくのがいいかなと思いますで、えー、能力調整とあとまあ新キャラがねちょっといたのでそちらを見ていきましょうねとえー、っとですねあ新キャラねこんだけいます、えー、サイレアは昨日発表されましたでパステルエレインおいちですねエレインとおいちもいますよとであとは、交換所にガイノートがいますので、まあそちらの性能見ようかなって感じですね。えー、ガチャセット見ましょうか。確定購入は今回が、えー、パステルガチャが2400円と、ミナカはまあいつも通りと、トライアングルビートいて、石さんのネフティスが3600円ですが、バッチなので交換可能ですね。はい。って感じかな。彦星織姫は、<笑>どうなんでしょう<笑>彦星織姫はもう通常でいるのかな彦星織姫ガチャってありますなさそうな気がしますけど彦星織姫は普通にいるんかいな。何このドロップめっちゃよくない<笑>パステル、パステル確定購入のさ、このスイカのドロップめっちゃいいんだけど、これ、これあり。これドロップ欲しいわ。こういう見やすいやつ欲しいんですよね。一つの柄で統一されてるやつね。うん。彦星織姫交換所にいるんかなって感じですね。はい。で、ガイノート、先にこれ出ちゃってるんで見ましょうか。バインドスキープラス封印の指プラに、浮遊持ちの4色プラ2つとガドブレ持ち。聴覚がスキープラ、クレミカンブと操作負荷ですね。で、2ターンスキルがね、結構面白くて、吸収無効やるんですが、操作時間半減しますよと。で、あとは全色お邪魔含めて6色陣打ちますよって感じ。7色か。はい、7色陣打ちますよって感じなんですけど、まあ、操作時間固定のリーダーとかもいますので、えー、ジントニックみたいなね。まあ、そういった感じのキャラに使えば、まあ、効果はプラスしか生まれないよって感じですね。うん、結構いいよね。2ターンに1回吸収無効打てるのは。ダンジョンによっては非常に助かるところがありそうですね。リーダースキル5色同時半減の固定1000万。お邪魔消せば50倍ですね。すごいね。お邪魔消すだけ50倍ってなんか悪さできそうですけどね。で、ドラゴンダイブ HP2.6 倍で、まあ耐久値 5.2 倍。うん。回復倍少ないですけど、ちょっと面白いね。お邪魔消すだけ50倍って面白さあります。武器はお邪魔カゴと7強とチーム HP2 ですね。あとはスキル据え置きです。まあ、お邪魔のカゴ活かせればみたいなところはあるかな。溜まりやすいスキルはちょっとデメリットかなって感じ。<笑>で、あとは、えー、これはコロシアムかなガイノート降臨か。ガイノート降臨対象のリーダーでいけばめもらえますよと。メダルだったりとか、キングゴールドドラゴンだったりとか、ダイアゴンフルーツとか、ニジピーとか。まあ、ニジピー欲しいですよね。これ一度クリア、あれだね。そっか、一度、そう、ガイノートがそもそも初だから、またか。なんか前回もあったもんな、なんかこういうのね。まあ、ニジピー10が個人的にね、結構うまいんですわ。はい、てな感じです。で、えー、まあ、コロシアム的なものかな、これはね。うん。まあ、レアリティアでドロップするやつがあるんかな武器で。これは。<笑>まあ、レアってほどレアじゃないかもしれん。一定確率ドロップどうだったっけはい。で、称号チャレンジいつも通りあります。新しい称号チャレンジはなさそうですね。という感じですかね。で、えー、スタンプもガチャは合計で4回引けるようになってます。最後の1回が星6以上ですね。はい。ってことで、ガイノート以外を見ますけど、えーとね、この辺はまあ変わ、細かいとこ変わってたらちょっと気づかないけど、まあ、パッと見変わってないかなとは思いますんで、多分大丈夫。なんか変わってたら言ってください。えー、でですね、新キャラがいるんですよね。まずはエレインですね。スパインドスキープラス2。ユイプラ回復エルジもして、スキブが、まあ、小学生にもあるので、最大7の、7じゃねえわ。えーと、9か。6の3の9でいけます。で、10キプラ2のツーデプラ2ですね。冬を持たせれば火力覚醒も結構高いかなと。4ターンスキルで2ターン場面6号と無効貫通と、操作時間と自分の攻撃2倍なの結構スキル強めです。で、上限値も70億に上げますよっていった感じになってるので、普通に結構いい性能してるなって思いますね。最近はもう4ターンで打てる2ターン継続無効貫通当たり前ですね。6号にするっていうのもなかなかね、編成によってはありがたいと思いますし。リーダースキルは水属性であれば 2.4 全パラ乗って、水と2コンボで半減ですね。で、こういう記15倍の固定1000万で、まあ別に弱くはないけど、まあ強くもないかな、みたいな。はい。
驚愕全パラあるんでね、場合によっては捨て上げもいいよな。で、えー、武器が月分2のチーム HP3 ですね。<笑>もうアマージュをそろそろ強化した方がいいんじゃないかっていうね。4段スキルは据え置きですね。はい。いいね。増えてきたね、月分1チーム HP3 も。で、えー、続きまして、お市。これね、お市すごいいい性能なんですけどね。バインドスキープラス2の回復力強プラ2の超追撃持ちと。で、L プラ2の4のカゴ持ちです。で、聴覚がスキープラス10強プラの全パラアップなんで、まあ、スキープか全パラかって感じかな。そもそももともとスキープ4あるからな。別に全パラアップで使いやすいかなって思います。スキルがね、これ新万女適正抜群なんですけど、6ターンスキルで、一旦釘ドロップを落ちやすくする。まあ、少し落ちやすくするよと。で、角むと消せない解除しながらの、6解除の陣ですね。これがね、あのー、新万寿のソニアの階層ですね。何階層だっけ、キャッコ。えー、逆算すればいいか。11がボスの、10もボスの、えー、9で、あれだから、8か。8階層かな。8階層で使えるスキルで、8、9にかけてめっちゃ強いんですよ。ソニアが8階層で出ると思うんですけど、そこで覚醒無効が消せない解除来ますよと。で、そこで打ってあげたら、次のターン釘がね、目覚めて降ってきてると思うんですね、盤面で。でその釘を生かせば、次のフロアのメイメイトータス、カリンドラゴン、レイランバードの、えー、本性 1%、あれが700万残るんですけど、あれをぶち抜けるといった感じになっておりますので、それがね、めちゃくちゃ便利ですね。釘1個でもあれば抜けるね。1% 根性だよね、確かね。釘1個で 1% 削れる想定なんで。うん、だからそこがすごいピンポイントでハマるんですよね。うんなんか釘目覚めっていうのは今後もね、ちょっと使いやすいんじゃないかな。超根性の敵とか。最近固定ダメージがね、新戦時で1000万必要だったりとかね、新万銃700万必要だったりとかあるので、まあ、この釘っていうのは大事になってくるかもしれないですね。あんまいないんでね、ようやく久しぶりに登場したね、また釘。落ちやすくするやつ。はい。てな感じですね。なんで結構いいかなって思います、このキャラクターは。ちょっと欲しくなるね。うん。しかも76リーダーなんでね、なかなかいいんじゃないかなって思いますね。超追撃も持っているので、シールド破壊とかにも便利ですし、お市は結構当たりの部類に入ってきそうですね。僕は多分当たりキャンの中でも結構上の方にあげるかなと思います。用の過去も持ってるんで、まあまさに新万寿で入れてねみたいな。まあそんな感じですよね。はい。で、えー、アシストシンカー、さっきのは見たか。アシストシンカーが、神タイプ用のチーム回復4ですね。超追撃の普通の追撃もあるっていうね。面白いね。はい。これ、両方活かせるかな。<笑>うん、まあ、どっちもつけれるぞと。で、スキル据え置きですね。まあ、回復力を盛るのにはいいかなって思います。うん。まあ、超追撃武器の中でも最強ってわけじゃないかもしれないけどね。まあ、回復力盛るにおいては最強だけど。まあ、結局、今回出てるデッドプール、ウルバリンの武器とか、あの辺の方が超追撃としては汎用的には使いやすいのかなと思います。で、ガイノッタは見たんでね、スキップですね。はい。この2体もね、まあ、3体ガイノッタ合わせて。新しく追加されてましたので、まあ、お忘れなくと。まあ、特にお市とかは、すごいいい性能をしてますね。あと、イラスト。イラストね、全部いいですね。つかね、この、エレインの後ろにいるこの女の子ね、多分ね、これ、ニムエだと思うんですよ。<笑>ニムエちゃんさ、あの、降臨の方だと、なんだろう、水中の、なんていうのかな、あの、水中マスクっつうか、なんか宇宙船で被るような、あの<笑>、そういうの被ってるからさ、一見、なんか微妙に見えるんだけど、撮ったら撮ったで、バチクソ可愛いやん、みたいな。<笑>はいこ,のこっちあのニムエとして出す方が良かったんじゃないかなエレインよりもって感じですねうんはいまあおそらくニムエであろうと神話性も確かあるんじゃなかったっけお互い同じ神話の中で出てくるとかなんかそういう感じじゃなかったかなって思いますけどね多分ニムエですか目の色と髪の色が一致してたんで間違いないと思いますはいで、能力調整は、まあ、おのおので見ていただければと思うんですけど、パッと見ました。一応全部目を通してみて、あ、こいついいねって思うキャラがちらほらいたので、それだけかいかいつまんで紹介していこうかなと思いますね。えーと、まずはね、エキドナサラの武器かなスキブがつきましたと。で、回復ドロケのチーム HP に、回復タイプ表今新鮮、新万字で強くて、毒耐性を持って3ターン遅延と4ターン無効貫通ですね。5加算もあるので、結構いいねって感じ。初手でコンボ現象、極現象やれるじゃないですか。右残せば、新万字でね。右残した時の五現象とかにも使いやすいかなと思ったりもしましたね。はい。えー、あとはね、まあ、この辺はいいや。うん。まあ、僕が触れてないやつでも結構やばいやついると思いますんで、それはね、コメント欄で教えていただければなとは思っております。えー、あとは、まあ、ベロアに上限解放ついたねっていう、まあ、そりゃそうつくよねって感じなんですけど、まあ、使うかって言われたら、最近はね、結局ね、これ一旦上限解放っていうスキルはね、微妙なんだよなって思ったりしますね。うん、まあ字の見て思います思いますよね2ターン継続してなんぼあプレーナーは強いですはい
。一番いいのは2ターンダメージ吸収を無効化できるようになったことですね。これめっちゃ強いと思いますわ。第三属性ももらえたりとか、L 字プラも増えたんで、アシスト無効解除にも強くなったし、で、超覚醒も、えー、10曲はプラスになってるんですよ。なんで結構火力もまあ出せるかなと。冬を持たせてあげれば L 字組むなり無効貫通組むなりで、火力はまあまあ出るのかなっていう感じにもなってますし、結構いい枠になると思いますね。プレーナーも、えー、おそらく当たりキャラランキングには入れていくと思いますので、まあ注目しといていいキャラクターかなと思います。うん、これで2ターンダメージ吸収無効できることによって、またこれも新万事ですけど、あいつ3回層抜けますねって思ったりはしましたね。うん。まあ他でもやっぱダメージ吸収2ターン継続するっていうのはいいところがあるんじゃないかなと思います。はい。はい。で、続きましてが、うーん、まあ、これは別にそこまで触れなくてもいいかもしんないけど、一応ドラゴンキラーが刺されば強いんでね、チーム HP2 のバインドイビプラ2で、まあ、悪くはないねって感じはありますね。はい。とか、あとは、そうですね、あとはですね、うーん、まあ、この辺もまあ、言って 60% ゲーになったぐらいでしょ。で、これはいい。マリエルがね、これ一人でついにループするようになりました。はい。まあ、強いというか、面白いというかね。あと、貴族性もらいましたね。はい。木の要素。あるか、こいつの。なんか、ちょっと違和感あるけどな。木。光、もう、まあまあいいや。はい、って感じですね。マリエル、マリエルはちょっといろいろ波乱を呼んだキャラですね。はい。いつの時代でしょう。もう、でも何年前あの、マリエル事件。マリエル事件<笑>あんま触れないですけどね。はい。ね。あ、LG プラスになってます、あと。で、えー、っと、武器に関しては、あいいや。光がね、結構いいんですけどね。3色プラ4つの用のカゴもらえてて、第3属ももらえて、彦星織姫色になりましたと。で、3ターンで、ついに自分の攻撃力激はなくなった。自強化に全部持っていきましたね。で、1.5 倍と吸収無効なんで、まあ、ステが低い以外の魅力はすごく高まったかなっていう感じですかね。で、限界突破後のパラメータ調整一応入ってるんだよね、ここ、文言が。なんで、まあ、100日にした時どれぐらいステが漏れるか次第かなって思いますけど。まあ、スキルとかやっぱり便利かなっていう。用のカゴで借り込む出やすくなってるかなって感じですね。はい。これもまあいいかもね。3ターンで打てるようになったと。1ターン後の発動は変わらないよ。で、用のカゴもらえたんで火力も上がりました。第3属性キーもらいましたんで、キー3枚攻撃できるようになってるのは結構いいんじゃないかなって思いますね。これもまあよしかなって思います。結構マリエルもだから強いと思いますね。はい。ミナカは HP が2倍,な2倍がついたよって感じなんで、まあ耐久場面で使える場面はあるかもです。で、これスキブがついたんで、またスキブのチーム HP3 が増えました。はい。回復タイプ用があるので、新万字でさらに強いです。ダメージ無効もありますし、回復タイプ用もあって、2ウェプラもあるんでね、一応火力森にも使えたりはするかなって感じですね。うーん、まあこれはいいかな。でこれ、回復泥鏡増えたのはありがたいなって思います。覚醒が1個減りましたね、おかげさまで。<笑>圧縮されて覚醒が1個減った。もう1個つけれるやん。スキブだろ、そこはっていう感じですね。スキブがね、二度まり。まあ、聴覚にもあるんだけど、二度まりするのはちょっとなーって感じなんですよね。スキブが少ないせいで、ちょっと平成に入れづらかったりはありますね。ただ、10強6個にできるので、まあ、その辺は強いのと、やっぱスキルが 60% 軽減になってるし、でこれ耐久がだいぶ効きやすくなってる場面もあるかなと思いますので、えー、ミナカもやっぱ当たり、限界突破後のパラメータも調整入ってるみたいなので、これも120にした時がちょっと気になるねって感じかな。その他はまあこれはいいかな。操作がついたんやないか、あっちも。まあ悪くはないけどね、これ。スキブ2のチーム HP の泥強森指プラ操作か。で、ちょっと注目のドーナーでしたが、用の角がもらえましたと。で、第3属もらえました。スキル1ターン短くなって、操作2倍と7六の吸収無効ですね。うん。まあどうかな結局微妙止まりになっちゃうかもな。スキルはいいんですけどね。76にして操作時間上げて吸収無効っていう。この役割は非常にでかいので、まあ、用のカゴで火力が足りればいいかなって感じですかね。水場でワンチャンって感じです。はい。武器はまあチーム HP もらえたよぐらいか。うん。えー、トライアングルビートはまあそんなかな。エスカマリも。まあまあまあ、この辺は言うてらった気がする。あとはね、風神の武器が良かったんですよ。まあ、これもスキブにもらえたのは意外と便利ですが、まあ、さほどそこまで多くは使わないかも。これはね、十字としていいかなって思ってます。スキブ十字、チーム HP2 のチーム回復1の、泥強2色プラの3ターンヘイストの2ターンダメージ吸収と無効貫通。これいいよね。うん、これいいと思います、結構。はい、ワンチャン周回方面でも出回ってもいいかもしれないなって思いましたね。ヨグはまあ相変わらずですね。えー、その他で言うと、まあ、これも使えないね。バーバランドジュリーも言うてでしょうねって感じですね。4ターン属性吸収無効になっちゃいましたね、ついにね。あとは、武器もチーム HP が1個増えたが、まあ、言うてかな。カリンとかも、まあ、用のカゴこの辺全部もらえてるんですけどね。まあ、この武器はまあまあいいですけどね。スキブ2の
3色ドロキオプラット3色攻撃と3ターンヘイストはいですねうんはいメタトロンはこれがいいかなって思ってますバインドバインド回復スキュープラの封印回復ドロキオプラスで4の加護もらえたよと10強3の L 字プラスになりまして、えー、アシステム効果量にも強くなった超額が多すぎて小さいですけど一応冬ありますよと言った感じですね3ターンで5ターンの覚醒無効系の回復なので、えー、その辺が解除できる5ターンで足りるよっていう場面では強いとで捨てが結構高くなっててもうそもそも9947ありますよとあれかなこれ転生進化なんだったっけ転生進化だから捨てが上がったのかまあとりあえず捨てが結構高くなってると思いますこのキャラクターなんでこのメタトロンは結構注目していいと思いますね意外と使われますんでねメタトロンはねもっと期待キャラにはなるかなと思いますその他で言うと、銀帳はね、ついに4体になりましたね。まあ、面白いよっていう、あれです。はい。で、アルテミアまあいいでしょう。うん、イズイズもまあ言うてでしょう。はい。はい。えー、ターニスも、うーん、2秒。はい。うん、この辺もまあ言うてかな。8枠洗剤になってますねっていう感じですけど。あー、これはね、陽気比はちょっと見ておこうか。えー、陽気比がですね、覚醒は、覚醒は回復ドローが、あー、これどうなんだろうね。水ドローが1個消えて回復ドロープラスになったんですよ。まあ、あり、ありか。<笑>まあ、ありかって感じ。うん、ステモチョイアが第三属性もらえて、2ターンでね、このスキル打てるの結構いいですよね。操作時間上げ、回復力上げ、自強化上げ、で、無効貫通して水ドロ強。はい。うん。いいよね。ただまあ上限解放とかないですね。火力覚醒別に悪くないんですけどね。TG も生かしたりすれば。スキル内容結構いいなって思いますね。無効貫通できるので光属性を持ってるから、まあウルトラマン系の編成に入れなくもないかなみたいな感じですね。武器はまあ回復タイプ用が新万獣ではあるけど、まあこの辺は弱いですね。で、えー、その他はまあ言うてかなーって感じかな。うん。昔楽趣味の武器はよう使ってましたけどね。はい。で、強が増えた。水ダメージ軽減増えたか。ミルはね、攻撃力がすごい高くなってるんですよ。で、陽の加護があれば、陽の加護あるから、あさらにね、陽のダンジョンだったらめっちゃ攻撃力上がるんですよ。なんで、うーん、でもブレスの放題使わんか。はい。まあ<笑>、はい。まあ、そのもんです。攻撃力高えよっていうだけですね。水は多いですね。その他の属性は少ないんでね、こっからは。アルラウネはまあ言うてだったかなって感じですかね。捨てが上がってはいますが、スキルターンが一番短くなってよりや使いやすくはなったよっていう、うん。まあまあ言うてかなって感じですかね。これも一ターン短くなってますんでね。使う場面はもしかしたらあるかもしれないですよって感じ。あ、ソニアはね、覚醒無効解除できるようになったので、ランダム方面でより便利な活躍、より幅広く使えるようにはなったかなと思います。はい。場面によっては邪魔かも<笑>。あの、水木以外の消せない状態は、むしろ無視してほしいんだけど、全部解除しようとするから、エフェクトの効果長くなっちゃって邪魔になるケースはあるかもしれないです。この辺はまあいいでしょう。はいはいはい。うん、光は別にって感じだったと思います。エンジェルはそんなにだと。ハックはまあたまに使ったりしますけどね、無効貫通とかでね。うん、ダメージ吸収無効貫通できますよって感じで、まあ別に大きく変わった点はそこまでないかなと思いますが、全泥強がついたよって感じ。まあ、用の顔がついたんで、より使いやすくはなったんじゃないかなとは思いますね。その他は、まあ特に、特にかな。うん。パンドラもまあ、上限値上げますよぐらいで。はい、超追撃武器にはなったけどね。回復タイプ表、じゃあね、回復キラーか。じゃあいらねえ。バルキリーもまあ言うてでしょうし、はい、って感じですね。ぐらいかな。うん、光闇はまあ言うて言うてそんなにかなって思います。水、火あたりでちらほらといいキャラがいるんじゃないかなと思います。そういえば、ゴエモンはどこ行ったんでしょうね。<笑>ゴエモン全く登場してないですけど。はい、てな感じが、えー、能力調整といった感じになっております。ぐらいかな。あとは、魔法石6個の、まあ、これはね、他のイベントでもやってましたんで、まあこ、これもやりますよっていう感じですね。まあ、引く方は6でいいかなって思いますけどね。うん。てな感じですね。以上かな。ダンジョン和外のと降臨とパズドラアイランド、あと、まあ、コロシアムみたいなやつが出ますよと。ライブステージね。はい。って感じですね。ストーリーダンジョンも来まして、まあ、これは前からあるやつだよね。なので、
、えー、もしまだ初めて夏休みパズルで迎えるよって方はやりましょうって感じかなついに高画質のサムネが用意できるわはいということでね、えー、以上でございますと、えー、夏休みのイベント月曜からだよねこれ期間待ってよいつからいつからえー、19日月曜ですね。はい。いつも通りですね。19日月曜の10時から開催となっております。まあ、そこそこ強いキャラはいるかなぐらいなもんなんで、別に無理して引かなくてもいいかなと思います。石井さんネフティスは、まあ、強さよりもイラストで僕は持っておく価値あると思います。鑑賞用に1体取っておくの、全然僕はいいと思いますね。はい。織姫飛行士は結構強いと思います。って感じかな。うん。あと、大市は取りたいね。性能的に取りたいのは大市かな。って思いますうん。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんの中でね、こいつ強いっていうのがいたら教えてください。では、バイバイ。